저 강성훈 선수입니다. 그렇습니다. 강성우 선수는 뭐 공격할 때 센스가 상당히 좋은 선수죠. 네, 강성우 선수와는 조금 또 다른 스타일일 수 있고요. 특히 조별리그 마지막 경기에서 김강 선수를 3대0으로 이기면서 네. 어렵게 올라왔는데 김강 선수가 킹메이커 아닙니까? 그렇습니다. 네, 김강 선수를 이긴 선수들이 대부분 우승을 많이 차지했습니다. 이 강성우 선수는 어떨지요? 워낙 또 지난주 경기에 있어서 변수도 많았었고 승부 예측과는 다른 흐름들이 있었기 때문에 언급해 주신 바와 같이 김강 버프를 받아서 과연 강성훈 선수가 올라갈 수 있을지도 한번 지켜보시길 바라겠습니다. 자, 저 반대편에 있는 선수. 이제는 뭔가 더 보여줄 수 있을 만한 것들을 쌓았거든요. 시즌1은 도전이었고 이제는 네. 뭔가 증명의 과정이다라고 본인이 이야기를 했습니다. 맞습니다. 스스로 또 마인드 컨트롤하는 부분에 있어서 강성호 선수만큼 차분한 선수가 없, 없는 것 같아요. 시즌이 거듭될수록 강력함이 생기는 선수가 아닐까라는 선수도 바로 강성호가 이제 저는 개인적으로 좀 꼽고 싶은데 그만큼 소리 없이 강합니다. 강성호 선수가 보여주는 플레이 스타일 자체도 무게감이 확실하기 때문에 강성훈이라는 개인 전술에 뛰어난 선수를 상대로도 팀 전술로서 이런 것들을 극복하기 위한 노력을 오늘 무대에 오기 전에 중매, 풍, 충분히 준비해 왔을 것 같고 여러모로 강성우의 장점이 많지만 이번 시즌의 가장 큰 장점은 유효 슈팅 대비 결정력이에요. 그렇죠. 현재까지 100%입니다. 그렇다는 얘기는 많은 슈팅을 시도하진 않았습니다만 그 기회를 절대 놓치지 않았다는 의미인데 네. 그런 아. 기회 자체를 상대편에 막지 못한다면 그렇습니다. 또다시 재물이 될수 있습니다. 저 외모도 똘똘이 스모프처럼 생겼잖아요. 네. 네. 슈팅도 각도기. 네. 원샷 원킥. 강성훈. 다 들어갑니다. 지금까지는 좀 다른 준비를 들고 나왔는데 이것이 지금 한 번도 뚫어내지 못했던 김 승사비라는 이름의 방패를 뚫어낼 수 있을 만한 창이 될지 잘 활용을 하진 못하고 있습니다. 이야 잘 잡았죠! 장패이 슈팅 스킬은 이제 김장민 선수가 많이 보여주는 각도에서의 슈팅인데 헤드를 쓰는 유저들은 바로 때려버립니다. 자 반대쪽이 열리는데요! 반대쪽이! 이것도 심리전입니다. 반대쪽 주름쩍 하면서 수비 한쪽으로 쏠리니까 그대로 가운데로 때려버리 비일입니다. 강상호 선수는 오늘 자신의 새로운 모습을 보여줬다는 생각이 듭니다. 자 이어서 양 선수의 준비 상황 짚어드리겠습니다. 양 선수의 매력이라고 하는 것은 아무래도 팀 쪽에서 볼수 있는데 특히 강상훈의 레알 막강합니다. 네, 그렇습니다. 다른 선수들이 모두 부러워하는 레알 마드리드를 선, 그러니까 선택이 된 강성훈 선수. 역시 베일과 호날두를 전방에 배치를 했기 때문에 무엇보다 공격력, 개인 전술에 능하고요. 뭐 예상된 포메이션이 그대로 나오면서 크게 뭐 컨디션이 저하된 선수도 보이진 않습니다. 그렇습니다. 아, 워낙 이 장면은 강성훈 선수가 지금까지 얻은 것들이 많았었던 그런 배치이기 때문에 크게 변화를 주지는 않고 있는 모습인데요. 맞습니다. 경기력이 워낙 좋았었죠. 특히나 호날두와 베일을 LS, RS 좌, 좌측과 우측에 배치하는 스트라이커로 이제 배치됐는데 윙어 성향이 있는 공격수들은 최전방에 배치할 때 이런 식으로 배치하면 드러나는 장점이 정말 프리롤의 움직임을 보여줍니다. 보통의 전통적인 스트라이커들은 직선적인 움직임을 보인다든지 아니면 이제 약간 내려와서 볼을 받아주고 QS로 침투시킨 뒤 다음에 문전에서의 결정력을 기대하는 바가 많다면 베일이나 호날두는 전통적인 스트라이커는 아니잖아요. 네. 근데 이런 윙어 성적인 성향이 있는 선수를 LS, RS 혹은 LF, RF로 배치하게 되면 일어나는 상황이 방금 전에 있었던 김정민 선수의 오바메양 골 장면 같은 거 있죠? 돌아 들어가는 움직임 이런 것들을 기대하는 강성훈 선수의 배치라고 볼수 있습니다. 자, 큰 획을 같이 나란히 할수 있는 강성훈 선수의 생각까지 봤습니다. 이번엔 강성호 선수의 생각도 한번 지켜보겠습니다. 역시 인상 깊은 모습들 수아레즈와 네이마르 메시를 준비를 시켜놓고 있습니다. 네, 리오넬 메시와 수아레즈 네이마르 정말 이 MSN 이름만 들어도 무시무시한 조합이라고 볼 수가 있겠는데 역시나 이 레알 마드리드와 바르셀로나를 원하는 분들의 많은 생각적인 공통적인 부분이 라이브 부스트를 많이 받기 때문이기도 합니다. 네. 특히나 공격 진영의 수아레즈와 네이마르가 현재 라이브 부스트를 받고 있는 상황이 강성원에는 웃을 수 있을 만한 상황이 될지 싶고 아니나 다를까 강화까지 시켰죠. 수아레즈와 네이마르의 강화된 모습을 이번 경기에서 공격력으로 보여줄 것 같네요. 그렇습니다. 자 강성호 선수나 강성호 선수나 기존에 가지고 있는 선수들의 그 탄탄함을 바탕으로 해서 아, 실축에서 반영된 그 라이브의 그 특성을 반영한 준비를 양 선수가 모두 해왔습니다. 자 강성호 선수가 강성호 선수입니다. 첫 번째 경기에서 김정민 선수가 먼저 승자조에 진출해 있는 상황입니다. 양 선수 중에 그 이어서 승자조에 올라갈 선수는 누가 될지 레알 마드리드 그리고 FC 바르셀로나의 양 선수의 그 경기를 여러분의 박수 함께 열어보겠습니다. 
자, 두 번째 경기입니다. 강자들이 질비한 8강의 두 번째 그룹이기 때문에 자, 경기 한 경기 한 경기가 굉장히 팽팽할 네. 수 있다는 말씀을 드렸는데 역시 1경기 그랬고 2경기도 팀적인 느낌만 보면 굉장히 유사합니다. <웃음> 뭐 팀적인 팀으로 봐도 엘 클라시코죠? 네. 네. 빅매치가 되겠고 두팀두 두 선수 모두 공수 밸런스가 매우 좋은 선수들이에요. 그래서 아마 스코어 차가 벌어지지 않는 한골 승부가 될 가능성이 상당히 높습니다. 선제골 싸움이 또 관건이고요. 워낙 그리고 강성훈 선수가 인상 깊은 이야기들을 많이 하고 있는데 아 강자로 누구 꼽냐는 질문에 아, 지금은 다 못한다. 아 할만하다. 라는 이야기를 했었거든요. 네, 자신감으로 봐야 될것 같고 네. 그 자신감은 이미 지난 시즌에 결승에 오르면서 또한번 입증이 됐었잖아요. 네. EACC에서도 좋은 결과를 보여줬었던 강성호 다운 인터뷰 내용이 아닐까 싶습니다. 자, 모드리치가 오른쪽을 잘 바라보고 찔러줍니다. 벤제마가 네. 오늘 오른쪽을 담당하고 있습니다. 무엇보다 이제 창과 방패를 굳이 나누자면 방패는 강성호고 창은 강성훈이에요. 네. 워낙 그 공격적인 장면에서 여유 있는 모습 끝에 골을 많이 만들어냈었거든요. 네. 바로 이 장면에서요. 자, 침착한 수비가 역시 돋보이죠. 강성호 선수. 두 선수 모두 이제 수비가 다 좋긴 합니다만 그래도 그 중에서 역시 말씀해 주신 대로 조금 더 공격적인 성향이라면 이제 강성훈 선수가 되겠네요. 그렇습니다. 강성호의 이 침착한 연결 그리고 뭐 파스 성공률 이런 것들이 굉장히 좋은데 슈팅은 극도로 좀 아끼는 그런 모습이거든요. 완벽한 설계를 꿈꾸는 선수죠. 네. 그리고 보시면 볼을 다지고 있는 자신의 커서 공격수가 야. 이렇게 뛰지 않습니다. 보통 패스 위주의 플레이를 하고 QS로 띄운 다음에 이 선에서의 침투를 강성호 선수는 많이 보여주죠. 그러니까 건축가 같은 그런 느낌을 주거든요. 네. 아주 세심한 배러의 설계 그 네. 이후의 움직임들을 기대하고 있습니다. 반면 강성호는 볼을 달고 치는 걸 좋아합니다. 네. 특히 강성호 선수는 아까도 박스 근처에서 원터치 패스로 승부를 노렸습니다만 포지셔닝 플레이, 전략적인 어떤 플레이에 집중을 하다가 템포로 승부를 하는 경우가 많아요. 네. 박스 근처에서의 순간적인 원투 패스, Q, Q를 활용한 뭐 어, QWA나 뭐 역시 QS도 마찬가지입니다만 그런 플레이가 상당히 능합니다. 자, 좌측에서 그 장면을 그려나갈 준비를 하고 있는 강성훈 선수고요. 자, 여기서 아직까지는 허리 싸움들이 계속 이어지고 있습니다. 네. 좀처럼 앞으로 전진하기가 쉽지 않은 양 선수. 네. 그렇죠. 음. 완전히 이제 점유율을 갖고 들어가죠. 또 강성우 선수의 스타일은요. 그렇습니다. 자, 한번 끊어줬고 중간에서는 날카로움이 약간 무뎌졌을 때 커트를 만들어냈습니다. 강성훈. 네. 일단 강성훈의 저런 에이패스를 활용한 사이드 전개는 굉장히 좋네요. 네. 자, 펜지마 아, 견뎠습니다. 아, 그대로 견뎌냈습니다. 올려줬습니다. 허리 끝! 카르 스페일 강성호 네. 시축에서도 최근에 헤딩 감각이 워낙 좋은 베일인데요. 네. 네. 온라인에서도 헤딩으로 득점에 성공합니다. 지금은 벤세마가 한번 견뎌냈고 완벽하게 중앙이 비었습니다. 네. 아 가레스 베일에게 정말 밥이라도 사야 될것 같은 강성훈입니다. 조별 예선에서부터 가레스 베일의 득점이 무려 올랐거든요. 그렇습니다. 네. 지금은 이제 부심은 반칙 선언했는데 주심이 어드밴티지를 그냥 갔거든요. 그렇습니다. 네. 그 상황에서 사실 강성훈 선수는 항상 수비 숫자를 그래도 확보해놓고 수비를 하는 편인데 거기서 크로스를 허용한 헤딩 슈팅에는 역시 대책이 없습니다. 그렇습니다. 아 날카로운 움직임 끝에 공격성을 보여주고 있는 강성훈이 일단 승리에 가까운 한 골을 먼저 얻어냈습니다. 네, 굉장히 깔끔한 전개 이후에 크로스 헤딩이었었기 때문에 수비에 자신감이 있었던 강성훈 선수도 살짝 멘탈까지 흔들릴 수 있을 만한 실점 장면이 아닐까 싶고요. 네. 반면 강성훈 같은 스타일은 볼을 자신이 개인 전술로서 뚫어내기를 좋아하는 선수이기 때문에 한골 앞서가기 시작하면 그 템포가 살아납니다. 자, 1대1 네, 호날두 선수 활용을 지금 잘하고 있죠? 자, 여기서 드리블로 일단은 한번 견뎠습니다. 두명 사이에 한대 파고들었습니다. 호날두가 중앙으로 연결했을 때 라키티치가 네. 끊어줍니다. 네, 역시나 패스는 익숙치 않은 선수가 호날두죠. 네. 역시 이제 강성호 선수는 이제 선제골을 허용했을 때 경기를 좀 풀어가는 능력이 약간 떨어지는 단점이 있거든요. 네. 조금 더 이전보다는 공격적인 적극성을 보여야 됩니다. 자, 1분의 추가 시간 하지만 공격을 완성시키기에는 충분한 시간이 될수 있습니다. 자, 이게 어떻게든 강성훈의 커서가 센터명으로 옮겨가길 원하게끔 자, 지금 짧은 패스로 흔드는 그렇습니다. 건데 여기서 지금 틈을 보고 있어요. 불안. 안 흔들려요. 모드리치와 크로스에게만 커서 수비 옮겨가면서 포백 보호해주고 있는 강성훈의 수비가 좋습니다. 그렇습니다. 안 흔들리죠. 자, 커서가 안 꼬여요 지금. 이제 마지막 기회를 네 연결 마무리를 해야 됩니다. 자, 지금도 모드리치가 수월해집니다. 크로스가 수월해집니다. 우측에서 일단은 잠시 뒤쪽으로 흘렸을 때 어, 시간을 굉장히 많이 주네요. 어, 아, 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 다시 한 번! 아, 아, 지나갑니다. 이게 결국에는 커서가 한번 꼬이게끔 만드는 효과를 얻으면 이런 슈팅 찬스를 얻어낼 수 있는 거거든요. 네, 유효 슈팅 100%의 득점이었는데요. 막혔네요. 네. 네. 
자 처음에 8강에서 그런 수치에 오염을 맛볼 수밖에 없었던 상황 하지만 코너킥 기회가 한번더 있습니다 강성호 닿지 않습니다 오늘 주심이 네, 이제 보네요 네. 네 시계를 가져다 주고 싶은 생각이 좀 들었는데 네. 전반전 긴 연장 끝에 1대0으로 일단 마무리가 되었습니다 공격 전개 자체도 사이드에서의 플레이가 원활하게 이루어졌었던 강성호 훈 선수다 보니까 수비의 자신감 특히나 중앙 지역에 있는 수비의 자신감이 강성호가 있는 선수인데 그 지역을 탈피하면서 사이드 지역을 열어버리니까 첫 번째 골까지 얻었었던 강성호 선수의 아주 효과적인 경기 내용이었습니다 지금까지는 김장 보약 효과가 아주 독톡히 들어가고 있습니다 <웃음> 그렇습니다 네. 역시 수비 수사가 확보가 되어 있어도 측면이 뚫려버리면 역시 크로스 공격은 수비 숫자와 상관없이 타이밍 싸움이 돼버리거든요. 네. 그렇습니다. 네, 거기서 실점이 됐습니다. 자, 1대0 상황에서 후반전이 이어집니다. 네, 무엇보다 그리고 강성훈의 이 전반전 마지막 부분에서 한번 말씀을 드렸었는데 저도 그런 질문을 진짜 많이 받아요. 승현님, 수비는 대체 어떻게 해야 되나요? 이렇게 하면 됩니다. 허서 수비를 수비형 미드필더에게 옮겨놓고 그쪽 지역 커서만 안 꼬이게 만들면 돼요. 네. 어, 근데 이게... 여기서의 메시마크를 아, 해다가 정말 좋은 위치에서의 헤딩 슈팅인데요. 아 오늘은 골 우문이 네. 강성호 선수에게 따르지 않습니다. 그렇습니다. 강성호 선수가 유효 슈팅 대비 100%의 득점이었는데 벌써 두개 놓쳤거든요. 네. 네. 자 길게 한번 보내고 있습니다. 하메스. 네. 골킥에서의 이 시야도 강성호 선수가 열려 있는 상황이고. 가르스벨과 호날두의 스피드를 활용한 전개가 워낙 좋습니다. 컨디션이 완벽하지 않았음에도 불구하고 경기를 잘 풀어내고 있습니다. 강성훈. 베일이랑 날두니까요. 자 모드리치 중앙을 바라보고 일단 뒤쪽으로 잠시 공을 멈춥니다. 네. 최대한 점유율을 안정적으로 끌고 가려는 노력이에요. 강성훈 선수는요. 네. 그렇습니다. 자 이렇게 다시 한번 중앙 연결됩니다. 모드리치. 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 호날두가 일단 막아내면서 바깥쪽으로 걷어내고 있는 강성훈. 자. 네. 오늘은 연결도 계속 좀 끊기는 모습들이 많은데요. 네, 약간 좀 무리수를 두고 있다는 것이 강성호 선수의 분위기가 좋지 못하다는 걸 보여주고 있는 단점인 얘네요. 네. 반면에 강성호의 볼이 점유 시간이 길어지고 있습니다. 그 점유의 핵심은 크로스와 모드리치예요. 그렇습니다. 중앙에서 공격. 아, 아하. 네, 저런 바라봤는데 네. 속지 않았죠? 네. 역시 심리전에 웬만해서 속지 않는 선수가 강성호입니다. 네. 자 메시가 오랜만에 치고 달립니다. 오른쪽 아주 깊게 퍼들었습니다. 한번 접었습니다. 자 깨집니다. 깨집어. 아, 돌아. 그리고 소환해. 네이마. 와, 막히나요? 아, 이것도 안 나갔고요. 네, 오늘 글쎄요 강성호 선수의 이 각도기가 말을 안 듣는데요. 오늘은 영점 조절 자체가 잘못된 것 같은 그런 모습입니다. 네. 그리고 마지막까지 압박 수비를 계속해서 붙이고 있는 강성호 선수의 수비력이 있기 때문에 네. 슈팅력에 방해가 되고 있기도 하고요. 자, 우측에서 모드리치 오늘. 볼을 키핑하는 능력을 아주 굉장히 탁월하게 보여주고 있습니다. 네, 전방적에는 공격수들이 안전하게 볼을 받고 있는 상황인데 이 찬스는 강성호에게 기회입니다. 네이마르 왼쪽 라인을 타고 있습니다. 기회를 잡았습니다. 아, 강성호스럽지 네. 못한 실수가 나오고 있네요. 패스 전교함도 계속 떨어지고 있고요. 시간은 계속 흘러갑니다. 전반전 많은 활약을 보였던 벤제마. 베일이 지금은 키스 베일. 네. 지금 강성호 선수도 수비 숫자가 적더라도 공격을 강화해야 되는 그 상황에서 역습을 허용했는데요. 네. 네. 그래도 세이빙이 되었습니다. 자, 골키퍼가 한번 쳐 냈습니다. 다시 한번 코너킥 찬스. 강성훈 짧게 넘겨줍니다. 벤제마입니다. 벤제마. 네, 역시 조금 네. 볼을 이제 돌리는데 오히려 좀 뺏겼죠? 네. 달려 들어라 이건데. 강성호 선수가 멘탈이 많이 부러져 있었다면은 달려 들었을 겁니다. 네. 왜냐면 1대 0으로 지고 있으니까. 하지만 아직까지는 침착함을 보여주는 강성호예요. 그렇죠. 그렇습니다. 기회는 있습니다. 이제 네이마르와 수아레즈를 강화한 효과를 봐야 되는데요. 자, 체력까지 잘 컨트롤하면서 전방까지 볼을 투입시켰습니다. 라키티치 다시 한번 안쪽으로 밀어줬을 네, 때 하지만 페페를 뚫어내지 못합니다. 저 정도 긴 거리에 네. 이 패스를 그렇게 자, 자주 시도하진 않는 강성호 선수인데 그만큼 급하다는 얘기입니다. 그렇습니다. 아 이것도 오히려 강성호에게 마지막 볼 소유권이 가고 있는 상황 그렇습니다 자 뒤쪽으로 넘겨졌고 1분의 추가 시간입니다 시간이 턱없이 부족한데 자이 기회 주나요? 볼까요? 네. 하지만 여기서 더 이상의 기회는 없습니다 경기가 마무리되면서 1등으로 강성훈 선수가 승자조에 올라갑니다 자 결국은 이제 주어진 찬스에서 득점을 못한 강성훈 선수의 패인이 되겠고요 역시 한골 싸움의 팽팽한 승부 강성훈 선수에게 행운이 왔습니다
자 강성훈 선수의 공격성이 어디까지 통용될지 궁금해하신 분들이 많았는데 적어도 지난 시즌 4강 멤버를 상대로 해서 충분히 것들을 보여주고 있습니다 맞습니다 원래 이 선수가 개인 드리블이 워낙 뛰어난 선수였었거든요 하지만 너무 그것만 고집하다가 팀을 어, 패배하게 만드는 상황이 나왔었는데 이제는 이 패스의 질을 좀 높이는 선택을 하는 것이 공격력으로 좀더 배가 되는 것 같습니다 자 워낙 깔끔하게 베일로 헤더 골을 만들어냈었던 장면이 있었습니다 아주 멋진 아, 이 장면 이후 그 이외에도 공격적인 것들 많이 보여줬는데 아쉬운 것은 일단 골 운도 음. 아, 강성호 선수는 좀 나오지 않았던 그런 장면들이 있네요 네, 지금도 메시의 슈팅이 구석으로 잘갈수 있는 상황이었는데요 조금 중앙으로 쏠렸죠 네, 전체적으로는 강성호 선수가 이제 과거에 긴장을 좀 많이 하는 스타일이었는데요 첫 경기에 네, 오늘 첫 경기에도 그런 여파가 역시 결정적 찬스에서 좀 오지 않았나 생각도 듭니다 자 김정민 선수와 강성훈 선수가 4강전을 위한 승자조에 진출했습니다 저희는 잠시 후기에 양 선수가 펼치는 그 경기로 다시 돌아오겠습니다